Minotamis? Amoy orange siya pagbukas mo. Oo, oh, mm, very orange. orange. Apparently orange. Sunny orange. I love you. <laughs> Oo, oh, ang sunny orange. Totoo yan. Maria Clara daw kasi. Kaya masyadong pa sweet. Mm. Oh, tulad ng mga queens sa Drag Race PH, mga manginginom din kasi sila. <laughs> sa pag-untuck. Like, Eva Lalo na yung Eva Queen dyan na ano. <laughs> feel ko sa lahat ng queens, si Eva La Queen yung pinakamasarap. Pinakamasarap? <laughs> Pinakamasarap, period. And masarap kasama sa inuman. Charo. Hello mga tita, mga cheche, at mga misis. Ating pag-uusapan ngayon ang isa sa mga ano, very um, wildly talked about here in the Philippines within the LGBTQIA plus community, I'm Drag Race Philippines! Hindi <laughs> siya, siya serious, sorry. <laughs> Drag Race Philippines, ako si Tita Rai. And I'm Tita Tony. And this is Wine Saint Tita sa Drag Race Reaction video. Shout out, walang reaction din. May, may reaction kami <laughs> about the series, but like... Okay, mga titas, mga cheche at mga misis, welcome sa Wines and Titas kung saan pag-uusapan namin ang franchise ng Philippines ng, ano, ng RuPaul's Drag Race from the US. Meron tayong sarili, ayan, ating pag-uusapan yan in a bit. First things first, ating pag-uusapan ang ating wine for the week, ang very local din. And very benign, <laughs> very benign. And very Pinay, very reminiscent of the first episode of Drag Race PH, yan, Maria Clara, Maria Clara. Sangria. Uh, made in the Philippines to, ha, by Destillera mm-hmm. Limpao, Limtuaco, and company. Sa Quezon City. Uh, actually, mm, ano na to, no? Amoy orange. Ewan ko lang mga titas na, ano, na madalas sa grocery, ganyan. But, like, matagal na siya nag exist Yeah. Amoy orange siya pagbukas mo. Oo, oh, mm, very orange. orange. Apparently, yung orange. Parang alam mo yung candy na nilala ko, yung orange sweet. <laughs> Parang siyang sunny orange. I love you. <laughs> Oo, oh, amoy sunny orange. Totoo yan. Ang dated sunny. ng sunny orange. <laughs> <laughs> Ito, meron siyang info. 10% alcohol, ABV. So, mm-hmm. yun lang. And made in the Philippines. Yung amoy ba niya? Amoy sangria for you? Ma'am, hindi. Amoy sunny orange. I love you. <laughs> Parang ito yung sangria na nilagyan mo ng maraming maraming orange. Orange juice Anyways. pala siya. Na kulay pula. Uh, yun yung amoy, no? Amoy is Oo. orange. Period. Orange talaga. Mm-hmm. Cheers. Try na tayo. Cheers. Cheers. Hashtag support local. Mm-hmm. Parang ano? Minotamis? Malapit na siya sa ano? That bad. <laughs> Kasi hindi siya sunny orange. Oo, hindi siya orange. Pero malapit na siya sa Arnibal levels. Ganun. Gets ko yung Arnibal. But hindi pa Denise. naman ako nauumay. Kasi na ako isang sip pa lang ako. <laughs> Teka lang. Nahingibabaw yung orange. But like, mm. ang na-appreciate ko sa kanya, hindi kasi siya asukal-asukal. It's orange sweet. Lasa artificial. <laughs> <laughs> hindi ko malasahan yung wine. Nalasahan ko orange. <laughs> Wala ako mahanapan na distinct na wine na taste. And even, ano, sangria, hindi siya last ng sangria for me. Maria Clara daw kasi, kaya masyadong pa-sweet. Mm. <laughs> <laughs> Yun lang ang ating masasabi sa ating wine. <laughs> Since wala naman din information sa bottle, um, ano siya, 10% ABV and mm-hmm. very much, ano, sugar and orange ang kanyang lasa. Novelino or this one? Lolea. <laughs> Magkano siya? It's less than 200 pesos. It's only 166 pesos. Hmm. Kaya naman pala kung makademand ka. <laughs> <laughs> anyway, <laughs> nagmariaklara tayo kasi tulad ng mga queens sa Drag Race PH, mga manginginom din kasi sila. Lalo na pag-untuck. Like, Eva Lalo na yung Eva Le Queen dyan na ano, <laughs> nanguhuli ng Uh-oh. camera na ano, na humahawak ng bote at nag-aalok ng yelo. Feel ko sa lahat ng queens, si Eva Le Queen yung pinakamasarap. Pinakamasarap? Sa 
pinakamasarap period and masarap kasama sa inuman. Charot. Cheers tayo, Miss Eva Le Queen. Sure. Yun yung ating topic for this week. So, bukod kay Miss Eva Le Queen na tanggera din. <laughs> <laughs> Sobrang relatable na drag race to us mm-hmm. dahil sa kanya. Mm-hmm. So, Tita Tony, how is it like mm-hmm. going back, going back to the franchise ng drag race since iniwan mo kami nung season 3 kay Manila Luzon? <laughs> <laughs> Oo. Oo, nag-stop kasi kami manood nun ni eh, nung after Manila Luzon, uh, nag-stop na ako ng Drag Race. And then, nung nabalitaan ko na, na merong ano, Drag Race Philippines na franchise, sabi ko, ay, sige, panoorin natin. Sobrang exciting, number one for me. And number two is, ano siya, something na very, ano, interesting for me. Kasi nga, very curious ako sa, sa queens natin here in the Philippines and kung paano sila perform how they would conduct themselves um, mm-hmm. in that format na, na competition, di ba? Ikaw ba? Hindi, teka, may follow-up ako sa'yo. Ah, sorry. Hindi, pero parang how does it differ from the last ano, drag race season na napanood mo? Sobrang different. Kasi ito talaga mm-hmm. very Pinoy. Parang for me, ito talaga yung parang Sobrang nakaka-relate kasi may biglang may palo sebo, di ba? Yung mga ganon. Tapos biglang papasukan mo na flex bomb na ano, na inspired by sex bomb, di ba? <laughs> Ang saya-saya. Kasi sobra talaga makaka-relate ka. Kasi it's so Filipino. Ang galing nga nun kasi y- same then actually yung sentiments ko. Kasi parang it's one thing na makarelate sa mga drag queens ng US na franchise when it comes to exploring your soji or parang growing up na ostracized ka from ano society tas parang hindi ka masyadong treated well with your family kasi ganyan tapos itong drag race PH although a lot of the queens share the same struggle iba pa rin yung ano alam mo yung nung dinala nila yung Chinese garter ay oo so parang sa pan ano, nung, ano for a garter mini na. challenge doon ko na-realize na parang alin sa mga franchises ng ano ng drag race, hindi lang sa US but like other parts of the world, yung nagpresenta ng mini-challenge so ingrained sa culture ng mga bakla, ng mga LGBTQIA people within their respective countries. Yeah. Yung, ano, yung sobrang part ng culture. Mm-hmm. Nung, nung nilabas yung Chinese guard, tapos parang, oh my God, tapos nung, ano, nung nag sila, na, ano yung, anong tawag ni ni Paolo doon, um, batang paslit ba, uh-huh. batang kalye, <laughs> oo, uh-huh. batang kalye, drag or something, oo. Yung mga suot nila and everything, tapos even yung mga banata ni na Iba Lako sa kanya na Marina Summer, sa uh-huh. kanya na Precious Nicole. Tawa, tawa ako doon. <laughs> ganun na ganun din kasi kami tayo, nung, nung, nung bata tayo. Tapos parang, bago ko lang dito. Tapos <laughs> parang, bata-bata ko palang, parot ka na. <laughs> Tsaka yung humor, di ba? Pinoy na pinoy. The humor, humor is so Filipino. Tapos parang ito nga yung nababanggit ko sa mga friends na kapag na, nakakukwentuhan ko about drag race. Yung humor ni Paolo kasi as a host, yung humor niya from Eat Bulaga. Tapos for some reason, nagko-complement yung humor niya sa humor ng drag race. Bordering on tito, tita jokes kasi siya, dad jokes, ganon. Kasi si RuPaul eh, matanda na rin si RuPaul eh. So, yung humor niya, nagko-complement sa humor ng Eat Bulaga. So, yun yung na-appreciate ko pa lalo. Tapos yung, yun nga, alam mo napaka Pinoy, no ano, hindi lang dahil sa nagtatagalog sila. But like, yun nga, bukas sa Chinese Garter, nagpalosebo sila. Hello, palosebo. Wala <laughs> <laughs> ako nung minakita kong Di- palosebo doon. <laughs> Diba? Talaga nag, ano sila ng pole na uh-huh. gawa talaga sa kawayan. Tapos, yung mga first few runways, yung first runway na episode 1, mm-hmm. about sa Terno. Tapos, mm-hmm. nung episode 2, tungkol sa Sagala, yung, yung, yung girl group. Girl group kasi usually sa ibang, uh, sa ibang mga franchises. Talaga, international girl groups ang, ano, ang peg. Mm-hmm. Pero ito kasi sobrang local. Kaya sobrang love na love ko. Tapos, ubo lang. <coughs> Ala, girl. COVID ba yan? No. <laughs> Sobra highlight sa akin yung sa, ano, sa Flex Bomb Girls. Yung last sequence nila na talagang oh, oh. 
sinasa yon yung sinayaw nila yung ano yung yung spaghetti pa pa <laughs> tapos Uh-oh. yung gumagal wala pa lang Uh-oh. Uh-oh. sobrang ah ang saya-saya ano pa yung mga ano uh, bet mo sa sinakapanood ka ba ng Untuck then before ay ah, yes uh, itong mga napanood kong Untuck sobrang naiiyak talaga <laughs> sa mga pinagdadaanan nila. Pero meron din naman kasi sa parts ng antak na sa tingin ko parang masyado yatang ano to, parang pinilit or something. Parang ganun. For me. For me lang. Gets. Parang gets may, naman. May part na I, I don't wanna Pika. say scripted, but parang contrived. <laughs> yung oh, parts oh, na contrived oh. talaga siya. Na, naiintindihan ko yung mga pinagdadaanan nila and especially yung parang they fight through whatever issue or problem na pinag daanan nila. Palagi kong naiiyak talaga. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. Wow. Eh, nakakayak naman din talaga. And parang, yun din yung staple sa Untuck sa ibang franchises. What is unique for me, what is unique dun mm-hmm. sa Untuck ng Philippines is Pulutan. the present. <laughs> <Yes>. <laughs> Pulutan. Kasi ganun talaga sa, sa, sa US kasi, parang yung mga queens dun, talaga may hinakataga ng cocktails pagpasok nila ng workroom for their Untuck. Also, yung Philippines lang ang may separate na antak so far. May hiwalay na antak. Yung iba yung antak nila talagang baked na dun sa ano sa episode. Sobrang hila ako nakakita ng mga queens. Well, especially yun nga, si Iba la Queen. Na talagang bote na yung hawak. Nag-refill. Nag-refill ng mga baso ng mga, ano, ng mga uh-huh. other queens. And at the same time, nag-aalok pa ng ice. <laughs> <laughs> Yeah, sobrang napaka-Pilipino kasi ganoon din naman tayo kapag nagiinuman. May tagatagay oh, talaga. May tagatagay din talaga. Mm-hmm. And not to At may pulutan. Yun, yun nga, may pulutan. <laughs> Episode 2 ba yun habang nag-aaway si na Brigiding sa si na Min? Mm-hmm. Yung mga queens na nakukunan ng camera sa likod, may ginakain. Tapos parang <laughs> nainggit ako. Parang saya ng inuman nila. <laughs> Natawa ko dun sa episode na ano, ng antak na iniwanan nila ng isang pirasong chicken wing si ano. <laughs> si Turing. Oh my God. Sobrang... Sino ba sa mga queens yung favorite mo so far? Oh yun, umalis na. Si Turing. <laughs> si Turing. Oh, Isa siya sa mga favorite ko kasi yung look niya nung trailer. Sobrang high concept. Ganon yung dating sa akin. And also, nung performance nga niya dun sa ano, Flex Bomb Girls saka yung sa lip sync niya. True no episode 2. Ang galing-galing niyang performer. Sobra. So, parang mm-hmm. boto ako sa kanya at that time. Tapos yun nga, unfortunately, natanggal siya. Mm-hmm. So, ang um, gusto ko manalo at this point, si Vinyas de la. <laughs> also, uh-huh. kung tumagal, umabot sa finale din, si Eva La Queen para may tanggir. <laughs> uh, so, ako naman always rooting for the underdog. At this moment, si, ano, si Lady Morgana yun. Mm-hmm. Tama. Oo. Yan yung ano, wala sa, hindi siya nectar, hindi siya over. Rooting for them. Ikaw, sino yung niroroot for? Sin tayo, oh my God. Totoo um, ba? Favorite ko, favorite ko talaga si, ano, si Turing, lalo na nung first few episodes na nagpa-perform siya. Kasi sobrang galing niya talaga. Pero nag-agree din naman ako sa uh, sa Twitter na hindi siya ganun kalakas pagdating sa design Fashion. Yun nga, run, medyo yung yeah. medyo sublime siya sa runway. Niya. runway. Oh, oh. Yeah. Girl, galingan mo next Girl. season. <laughs> oh. And then, sobra I love Vinyas Deluxe. <laughs> Kasi sobrang yeah. ano niya, camp niya talaga. Parang, ang taong tawa ko every time na nandun siya. Tapos ang ganda ng boses Tama. niya. Tapos sa pop-off, sa diba? Ka. Yung Uh-oh. ano siya, parang yung boses niya, narinig na rinig ko. Parang, oh my God, si Bakla. Oo, oh, oo. Oh. Binitera. Binitera <laughs> yung boses. Binitera si Bakla, diba? Oh. Same. Sobrang love ko si Vinyas, hindi lang sa runway. Well, okay, okay yung runway niya. Mm. Tapos humor niya, sobrang sabang yung, yung kasi ako kapag ano, yung mga queens sa uh, drag race, I mm. always uh, lean towards supporting queens na nakakatawa and then magaling Uh-oh. yung runway. Ayun, at, that po, at this point, si Vinyas yun for me. Uh, o, sino pa bet mo? Tapos, eto, recently lang nag-grow on me si Lady Morgana. Kasi nung una talaga, mm-hmm. ayoko sa kanya. Parang, natatakot ako sa drag niya. Parang feeling ko si Chucky, yung Bride of Chucky, gano'n. Yung makeup niya. <laughs> gano'n siya level. Parang, Nakakatawa siya pag mini-challenge. Parang oh, oh, out of place siya, siya lagi. <laughs> yung mga huling episodes niya or hindi ko masasabing huling episodes no? kasi baka ilalabas tong episode na to most likely may lumabas na isa or dalawang episodes but anong episode na kalaban si Turing lumabas yung ano parang 
yung authenticity niya, lumabas yung pagkatao niya, lumabas yung mga struggles niya sa buhay na parang, um, yung sinabi niya, naiyak ako doon sa sinabi niya na, ano, ito lang yung kaya ko, nabili ko lang siya sa ukay, pinili niya lang yung mga, ano niya. My love na resourceful siya. Tsaka mm-hmm. pang tawa talaga ako ng shine, shine. Shine, di ba? Ayun nga, napaka-smart na ano oh, niya. Oh. Napaka-smart ng atake niya dun sa song na I have to call out whoever's criticizing Drag Race PH for saying na napaka-barangay fiesta performance at hindi raw high drag like yung mga normal seasons ng Drag Race. Una sa lahat, ano ba ang Philippine drag if not barangay fiesta gay performance? Also, they're putting yung regular seasons ng US up on the pedestal pero hindi nila deserve kasi ang daming palpak din sa mga lip syncs nila daming palpak mm. din sa ano sa mga runway nila na parang girl colonial mm. mentality mo lang yan <laughs> tama sobrang ibang level and parang yun nga yung humor ni Lady Morgan the fa- nung nung moment na sinabi niya nung, nung shine tapos na shine niya yung pearls ah. niya doon pa lang eh parang ay, alam mo, sorry to ring. Mukhang... <laughs> <laughs> Totoo. Mm-mm. Oo. Mukhang it's your time to go. Ang galing, Mm-mm. ang galing. Tapos ano, ewan ko, I, I also like, ano, uh, Precious. Actually, yes. Oo. Parang ang galing niya rin mag-perform. Yes. At saka, eto, eto, feeling ko lang ha. Dark Horse for me is Marina Summers. Alam mo, magaling siya Marina. Grabe siya umayambot. Nung OPN Divas. To me, it felt like set up si Precious na Manalo bilang siya yung ano. Yung, I see. Yung, oh, oh. yung Regine. Pero mm. oh, while ano naman, magaling naman talaga siya as Regine. Medyo mm. sobrang palaban talaga si Marina as Sarah oh, G. Oh. Mm-hmm. Galing eh. Pero ito ha, nung episode na yon, I was actually expecting na and slightly hoping na manalo si Silhouette. Even if it, nung first movie episode, sabi ko, ah, masyadong ano naman, masyadong mataas naman to si Silhouette. Expect ko siya matanggal. Oo, and expect ko din siya matanggal. Tapos nung, ano, ito, ito parang redemption art na niya, na parang, ay, oh, wait lang, wait lang si Silhouette. Ang, pili- <laughs> ang galing nung pilitan niya, by the way, hindi uh-huh. lang dahil sa matanda tayo at kilala natin si Pilita. But like, kung hindi nyo halala si Pilita Morales, parang uh-huh. up your, ano, cultural kosya, ganyan. But kuhang kuhang Si kung kuha totoo just even sa sa lo so parang deserve na deserve niya yung pag play sa top kasi nga si Marina and then si Precious sobrang gusto ko feel ko malaki ang chance na manalo siya as Miss Congeniality ewan ko basta it's a voting ano naman eh so we'll mm-hmm. see meron pa ba silang ino hindi nalalabas na special guest kasi marami pa si, si Pia si John Santos ay oo nga si Pia pa si Pia, pa. Si Pia oo si anong Pia. say mo sa mga judges like si na Jiggly si na Khaled Karen saka si na ano si na Paolo I like so, them si, si Paolo medyo okay lang chill lang si Paolo. Pero mm-hmm. I, I like Khaled Garen at saka si Jiggly. Constructive naman yung ano, criticism sila. So, I like it. Sa mga special guests, sobrang smart ni John Santos for me. I think babalik pa si John Santos. Parang um, kasama siya si Raho sa si BJ Pascual. Parang rotation sila. Mm-hmm. Si Ate Jiggly din naman. Maganda yung sinasabi. Actually, sobrang na-appreciate ko si, si Jiggly kasi before mm-hmm. mag-start tong, ano, tong Drag Race Philippines, parang kasi nga galing siya sa ano season 4 ng ano mm. ng RuPaul's Drag Race tapos parang lumakas siya sa Amerika ganyan and everything tapos parang sobrang nasa surprise ako but like happy surprise na mm-hmm. kung tutuusin minsan mas marami pa siyang sinasabing Tagalog kesa sa yeah. ibang contestants parang very in touch sa culture si Jiggly kahit mm-hmm. na hindi siya dito lumaki mm-hmm. saka galing yung magtagalog ha in fairness to her di ba oo what else are you expecting to see dito sa Drag Race sa mga susunod na episodes more drama more drama <laughs> alam mo <laughs> same <laughs> no kahit na set up yan <laughs> isa pa lang na napansin ko is walang queen from Visayas kasi merong nagkaroon ng Mindanao queens diba si Gigi mm. Era at si Lady Morgana but walang mm. representative from Visayas so hopefully the next season all the more reason uh, uh, all the more reason magkaroon pa dapat ng ano ng season 2 onwards medyo naka ano tayo no bantay <laughs> <laughs> sa Drag Race PH habang umiinom ng wine uh-huh. na hindi Maria Clara kasi 
<laughs> Oo, hindi ito. Sorry. <laughs> Oo, but in fairness, ma- magandang pairing sa Drag Race, ang pag-inom ng alak. Sabayan uh-huh. natin yung mga umiinom sa anta. Sino sa tingin mo mananalo? At this point, ano to ah, syempre, ang, ang context natin is episode 4. Oh. At this point, feel ko mananalo si Vinyas. Ikaw. Ako, I'm hoping for Vinyas as well kasi I love her. But feeling ko, hmm. feeling ko iba. Pwede rin oh, Marina. Feeling ko iba. Oh. Alam mo, oo, oh, oh, malakas yung feeling ko kasi dark horse talaga siya for me. Parang feeling ko, ay, si Bakla, o. Oh. Saka may, <laughs> may yung... ano kasi si Lay, may feeling brand kasi ko. sila. Unlike ito, itong no brand. <laughs> kasi brigading. <laughs> oo, oh, brigading, ding, ding. Hindi siya remarkable. I, I mean, <laughs> not for... <laughs> Hindi mo natin sa... As a viewer. Hindi As a viewer. Oo, hindi mo natin siya inaano talaga, pinipring. Oh. But oh, like... Oh, at this point na puro safe siya. Medyo, o oh, oh, medyo telling eh, pero, yun na. Pero, eto din. Parang feeling ko, yung mga nagiging safe, matagal yung life nila sa show. Kasi hindi ganun-ganun. Kasi medyo hindi, steady, oh, hindi right? Siya, Probably. Hindi katulad, hindi katulad ni, ano, ni, ni Turing. Parang, ang high niya, tas Dumb. bilang low. Oo, oh, high, tas bilang eliminate. Nag-start siya ng low. A high, oh, low. Oh. Parang ganun. Parang for me. Diba? Mamili so, ka. Safe. Oo. Oh, oh. Safe or up, down, up, down, out. But like, enough about beginning. Kasi gusto ko rin si Minty Manalo. Oh, si Minty, pero hindi siya masyadong si... ano, no? Yung performance-wise. Pero hindi. ang galing niya sa ano, sa galing running. Ng runway. May mga ganong okay. staples kasi sa ano, sa drag race na parang very sa look sila nag-excel. Mm-hmm. Pero kasi, dito sa season ng ano, drag race PH, medyo marami siyang kalaban pagdating sa looks. Feel ko, for Minty to excel. Kailangan maging all-rounder din siya. Tulad nung tulad ni Minyas, tulad ni Marina, mm. na alam mo may, may ihahatid sa ano, sa run, both sa runway and sa ano, maxi challenges. Also, the fact na nag-Chinese garter lang sila at sanalo na si Eva Lequeen ng 20,000 pesos. Oh. <laughs> alam mo, kung pipili ako ng top 4 ko for finale. Oh, go, uh, go, go pipiliin ko si Vinyas, baka si Minty Fresh, tapos hmm. si Marina Summers, tsaka si Precious. Baka palitan ko si Minty ng Eva La Queen. Ah, Bilang gusto ko nang umabot sa pinayo <laughs> yung tanggera ng, ano, ng season 1. Ano, one. pwede rin. Oh my God, gusto ko nang makalayo si Lady Morgana. Gusto ko nang makalayo. <laughs> Ang dami! Oh, oh, yun, yun. yun yung isa sa mga ano, you know na maganda ang season ng Drag Race. Kung lito ka, sa ilulut mm-hmm. form mo. Tuloy-tuloy tayo sa pag-ano, discuss. Hmm, discuss uh-huh. ng Drag Race. Sa kahit after this episode, eh, tuloy-tuloy pa rin natin pag-uusapan yan. Sana, mm-hmm. mag-guess naman ng mga queens dyan. <laughs> <laughs> Naha naman, kung gusto niyo uminom with us, ayan. Bukasan, Alam mo, bukasan, parang pinaka may ano. chance sa atin si Eva Le Queen. <laughs> Feel ko, oo. Feel ko ma-appreciate niya tayong manginginom as a tanggera of season 1 ng Drag Race PH. Correct. So, Miss Eva Le Queen, o sino pa ba yung mga mahilig uminom dyan? Si, ano, si Vinyas, umiinom din sa mga vlogs niya. Actually, silang lahat umiinom during the vlog. Sana maki-join kayo sa aming ano, inuman session dito sa ano sa wines and titas. Bukas ang aming mga ano, um, communication lines dito sa YouTube. Facebook, Twitter, and Instagram. That's at Wines and Titas. Pwede kayong mag-comment below or i-message kami sa mga um, social media pages namin. Also, kung gusto nyo makainom with us or if gusto nyo bigyan kami ng bujay para makainom ng more, more wines out there. Yan, mag-explore. Uh, pwede kayong mag-support sa aming ano, uh, gang page that's www.gangnow.com slash wines and titas ano ba gangnow kung hindi we'll flash it down below kung ano yung tamang URL at paubos na aking ano Maria Clara parang ayoko na mag-refill kaya ano ng orange juice <laughs> hanggang sa susunod let's update yeah, ourselves para hindi mahuli sa mga chismis ayan this is wines and titas we'll see you next time paala Yes, but you're busy, Munga. See ya, busy, Munga. You're busy, Munga.